హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్లాన్ విత్ అను నా పేరు అను హియా మీరు కనుక నన్ను ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీరు తమిళలో చూసినట్టు దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దసరా బ్లాగ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను యూఎస్ మూవ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ బ్లాగ్ నేను దసరా బ్లాగే అప్లోడ్ చేశాను రైట్ ఆఫ్టర్ ఐ మూవ్ అది యాక్చువల్లీ ఒక నైన్ ఆర్ వన్ నైన్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను బ్రేక్ తీసుకున్నాక అప్లోడ్ చేసిన ఫస్ట్ వీడియో సో సేమ్ వీడియో ఇప్పుడు మళ్ళీ షూట్ చేసి మీ అందరికి మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటుంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ లైక్ నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ అనమాట ఈరోజు వీడియోలో నేను ఏమేమి ప్రెప్ చేశాను ప్రసాదాలు ఏం చేశాను జస్ట్ అ నార్మల్ ఫెస్టివల్ బ్లాగ్ మీ అందరికీ చూపించాలనుకుంటున్నాను అండ్ హౌ ఐ గాట్ రెడీ ఇవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ బ్లాగ్ నేను మార్నింగ్ లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయి బయటకు వచ్చేసరికి ఈ కివి హాయిగా సన్ బేతింగ్ చేస్తుంది అండ్ మీ అందరికి షీస్ గివింగ్ యూ కిస్ ముందు రోజున అయితే బెడ్షీట్స్ మార్చేసి క్లీనింగ్ అంతా చేసుకొని కౌంటర్ టాప్స్ కూడా అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్నాను పొద్దున్న ఇప్పుడు జస్ట్ నేను స్నానం చేసి వచ్చి స్వీప్ చేసి మాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాని తర్వాత నేను ప్రసాద స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు ఉంటున్న యూనిట్ లో జస్ట్ వుడెన్ ఫ్లోర్ కిచెన్ అండ్ ఎంట్రీ వేలోనే ఉంది సో అక్కడే స్వీప్ చేసి నేను మాప్ చేయడానికి అవుతుంది అండ్ దేముడు కది ఆబ్వియస్ గా ఇంతకు ముందు అయితే జస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అప్పుడే నేను తడిబట్ట పెట్టేదాన్ని బట్ ఈ మధ్యన ఎవ్రీ ట్యూస్డే నేను పూజ చేస్తున్నాను సో ఎవ్రీ ట్యూస్డే ఇది నాకు ఒక రొటీన్ లాగా అనమాట మార్నింగ్ లేచి అన్ని క్లీన్ చేసుకొని నేను తలస్నానం చేసి పూజ చేసుకుంటాను ఇది ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ డైలీ కివి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నేను డిసిన్ఫెక్టెంట్ స్ప్రే యూజ్ చేసి దాంతో పాటు క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాను మాప్ చేయడానికి క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయాక నేను ప్రసాదాలు చేయడం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఊరికే స్టవ్కి బొట్టు పెట్టి నేను దండం పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఇలా వంటలు చేసేటప్పుడు అగ్నిదేవుడికి దండం పెట్టుకొని ఏదన్నా స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది అని చెప్పి అమ్మమ్మ చెప్పేది సో నాకు అది బాగా గుర్తు నేను ఇలా ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు ప్రసాదాలు చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దండం పెట్టుకునే స్టార్ట్ చేస్తాను యా ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్ హస్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట నేను ఒకదాన్నే కాబట్టి మొత్తం చేసుకునేది సో నేను ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాను ఫస్ట్ అయితే స్వీట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పాయసానికి నేను పాలు బాయిల్ చేయడానికి పెట్టేశాను దీంతోపాటు సైమల్టేనియస్గా నేను రైస్ కూడా పెట్టాను పులిహోర కోసం నవరాత్రుల టైంలో నాకు ఒక్కరోజు పూజ చేయడానికి కుదిరింది లక్కీగా అది కూడా ట్యూస్డేనే అయింది ప్రసాదానికి ఆ రోజు నేను పొంగల్ చేశాను అందుకని ఈరోజు వేరే ప్రసాదం ఏదైనా చేద్దాము స్వీట్గా తొందరగా అయిపోవాలి అని చెప్పి సేమియా పాయసం చేస్తున్నాను మిల్క్ బాయిల్ అయ్యేలోపు నాకు కృషికి ఇద్దరికి కాఫీ కలిపాను నేను ఇంకా పాలు చూసుకుంటూ పొంగిపోతాయేమోనని అక్కడే నుంచొని కాఫీ తాగుతున్నాను ఈ లోపల ఇంకేం పని చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే పిండి వేయాలని గుర్తొచ్చింది అలసంద వడలేద్దామని చెప్పి ముందు రోజు నైటే నేను అలసందలు ఒక టూ స్పూన్స్ మినపప్పు కలిపి నానబెట్టాను ప్రతిసారి మినపకారలే వేస్తాను సో ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా క్రిస్పీగా ఉండాలి అని చెప్పి అలసందలు కనిపించాయి నాకు ఇంట్లో ఇంకా వెంటనే నానబెట్టేశాను ఇది ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ అండ్ పిండికి కూడా పెద్ద టెక్నిక్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఇట్లాంటివే కావాలన్నమాట ఫెస్టివల్ టైంలో హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న మిక్సీ జార్స్ పని చేయట్లేదు సో అందుకని నేను అది మొత్తం సెటప్ అంతా తీసేసి న్యూట్రిబులెట్ వాడుతున్నాను సోఫార్ ఇట్స్ కూడా నాకైతే ఏం ఇష్యూస్ లేవు స్వీట్లో వేయడానికి కొంచెం సగ్గుబియ్యం కూడా నానబెట్టాను సో పాలు పొంగొస్తున్నప్పుడే అవి కూడా వేసేసాను మంచిగా బాయిల్ అవుతాయని ఆల్రెడీ సేమియా నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను అంటే రోస్ట్ చేసుకుంటాం కదా అది ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇంకా సగ్గుబియ్యం కూడా మొత్తం బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో నేను సేమియా వేశాను మన ఇంట్లో అందరం చేసుకునేదే కామన్గా దీనికి పెద్దగా రెసిపీ అంటూ ఏం లేదు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు ప్రతి ఫెస్టివల్కి ఇది ఒక రిచువల్ లాగా అయిపోతుంది ఏదో ఒక ఐటెం నేను కొత్తగా ట్రై చేస్తాను ఆ రోజు అండ్ ఇప్పటిదాకా టచ్ వుడ్ అది సక్సెసే అయింది ఫ్లాప్ ఏమి అవ్వలేదు నేను ట్రై చేసిన వాటిల్లో లాస్ట్ టైం నేను పూర్ణాలు ట్రై చేశాను వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు దానికి ముందు నేను కేసర్ ట్రై చేశాను ఈసారి అలసంద వడలు ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తుంటే నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే మనం కూడా చేయగలము అని ప్రసాదాలన్నీ అయిపోయాక నేను రెడీ అవుదామని అనుకున్నాను అందుకే ముందే దీపారాధన చేసేసి కొంచెం స్వీట్ పెట్టి ప్రసాదాలు చేశాను అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి నేను రెడీ అవడానికి కూర్చునేసరికి ఈజీగా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టింది ఇప్పుడు క్విక్గా ఐఎమ్ గెటింగ్ రెడీ ఆల్రెడీ మార్నింగే స్కిన్
సో ఒక్కొక్కసారి ఐ రియలీ టేక్ టైం మంచిగా ఒక మేకప్ లుక్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇలా ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే బాగా హడావిడి అయిపోతుంది అప్పుడు మనము ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి డిసైడ్ అవ్వాలి సో నాకు ఈరోజు దేవుడికి పూజ చేసి ప్రసాదాలు ఇవన్నీ పెట్టడం ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దాన్ మీ గెటింగ్ రెడీ ఇవాళ కొంచెం టైం ఉంది అందుకే ఊరికే కన్సిలర్ అప్లై చేసి ఒక బేసిక్ మేకప్ లుక్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఒక్కొక్కసారి ఆ టైం కూడా నాకు ఉండదు లైక్ వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు ఐ హ్యాడ్ జీరో మేకప్ ఆన్ ఆ రోజు ఎందుకంటే ఐ రియలీ డింట్ హ్యావ్ టైం నాకు నేను పూజ చేసి అమ్మవారికి అన్నీ పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది సో ఐ వాజ్ ఓకే విత్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మేకప్ నాకు వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అలా ఏం ఉండదు ఈదర్ వేస్ ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఐ నో ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్కి ద వే ఆఫ్ కాంటెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫెస్టివల్ టైంలో ఆర్ ఇన్ జనరల్ కూడా సమ్టైమ్స్ ఇట్ గెట్స్ ఓవర్వెల్మింగ్ ఉన్న అన్ని మేకప్ వీడియోస్ ఆర్ అవుట్ఫిట్స్ రీక్రియేషన్స్ ఇవన్నీ చూసి వీ ఫీల్ ప్రెషరైజ్డ్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ మనకు కూడా ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్స్ ఓకే మనకు ఉన్న దాంట్లో వీ కెన్ స్టిల్ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఒకవేళ ఏమీ లేకపోయినా కూడా వీఆర్ స్టిల్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ దాంట్లోనే మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఐ గాట్ రెడీ ఈ సారీ వచ్చేసి బాందిని కంచి పట్టు మమ్మీ ఎక్కడ తీసుకుందో నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు బట్ నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చూపించింది నాకు సో యా ఇవాళ దసరా కట్టుకుందాం అనుకున్నాను అండ్ జ్యువెలరీ వచ్చేసి ఆద్విక కలెక్షన్స్ ఎల్ఎల్సి అనే పేజ్ వాళ్ళు ఈ నెక్ పీస్ నాకు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు పంపించారు అప్పుడు నాకు పెట్టుకునే ఛాన్స్ రాలేదు అండ్ ఈరోజు డైరెక్ట్గా కళ్ళ ముందు కనిపించింది అంత వెతుక్కునే పని లేకుండా సో బాగుంటుందేమో అని పెట్టుకున్నాను ఇట్ లుక్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ ఈ శారీ మీదకి బాగా సెట్ అయింది అనిపించింది అండ్ యాజ్ యూజువల్ నా హెయిర్ ఆరలేదు ప్రతి ఫెస్టివల్కి దిస్ ఇస్ ద సీన్ ఏదో ఒక హెయిర్ స్టైల్ వేసుకుందాం అనుకుంటాను కానీ జుట్టారదు యా బేసిక్గా దట్స్ ద సీన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ ఎనీవే ఇప్పుడు నేను ప్రసాదాలన్నీ బౌల్స్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను మామూలుగా ఫెస్టివల్స్కి ముందు టూ డేస్ ముందే నేను ఫిక్స్ అవుతాను ఏమేమి ఐటమ్స్ చేయాలి ప్రసాదాలుగా ఏమేమి చేయాలి అని బట్ ఈసారి ఏమైందంటే ఐ థింక్ లైక్ వన్ డే బిఫోర్ ఆర్ టూ డేస్ బిఫోర్ ద ఫెస్టివల్ కివి ఫెల్ సిక్ అండ్ కొంచెం ప్యూక్ చేసుకోవడం అదంతా స్టార్ట్ చేసింది సో ఇంకా నాకు ప్లాన్ చేసుకునే అంత టైం కూడా లేదు ఏదో ఆ టైంకి ముందు రోజు నైట్ అనుకున్న ప్రసాదాలు అనమాట ఇవన్నీ అండ్ పులిహార్ కూడా నేను ఎవ్రీ టైం ఫెస్టివల్ టైంలో టెంపుల్ స్టైల్ పులిహార్ చేస్తాను విత్ అ డిఫరెంట్ పౌడర్ యాడ్ చేసి ఈసారి అదేం చెయ్యలేదు ఫర్ అ చేంజ్ నాకు నచ్చింది కానీ క్రిష్ ఏమో ఆ టెంపుల్ స్టైల్ పులిహార విత్ దట్ పౌడర్ అండ్ ఆల్ ఇట్ యాడెడ్ మోర్ ఫ్లేవర్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు పువ్వులు కూడా ముందు రోజు నైట్ వెళ్ళారు కానీ అన్నీ వాడిపోయి ఉన్నాయి సో అందుకని ఇంకా పొద్దున్నే లేచి పబ్లిక్స్ ఓపెన్ అయ్యాక వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చారు ఈ లలిత అమ్మవారి ఫోటో నాకు అత్త ఇండియా నుంచి పంపించారు అత్తయ్య బాగా పూజ చేస్తారనమాట లలిత అమ్మవారికి ఈ ఫోటో చాలా బాగుంది మీరు ఇంట్లో పెట్టుకోండి అని చెప్పి నాకు కూడా ఒకటి పంపించారు నాకు చాలా నచ్చింది యా ఇప్పుడైతే నేను అన్ని పువ్వులన్నీ పెట్టేసి అలంకరించి దీపారం చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యాలన్నీ పెట్టేస్తాను సో నేను ఇట్లా వ్లాగ్స్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను హడావుడిగా ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను మళ్ళీ కెమెరాతో మాట్లాడాలి అని చెప్పి అని ఫిక్స్ అయితే నాకు అది ఇంకొక అడిషనల్ టాస్క్ అనమాట ఉన్న హడావిడిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను ఏం మాట్లాడకుండా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడమే అవుతుంది యూ గైస్ టెల్ మీ మీకు ఎలా నచ్చుతుంది అంటే నేను డైరెక్ట్గా కెమెరాతో మాట్లాడుతూ వ్లాగ్ చేస్తే నచ్చుతుందా లేకపోతే ఇలా వాయిస్ ఓవర్ నచ్చుతుందా అని ఒక క్రియేటర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి కాకుండా ఒక వ్యూవర్గా నేను చెప్పాలంటే నాకు పర్సనలీ అలా కెమెరాతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడే వ్లాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అవి ఎక్కువ ఎంగేజింగ్గా అనిపిస్తాయి ఇలా ఏంటంటే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తే ఆ మూమెంట్లో మైండ్లో రన్ అవుతున్న థాట్స్ చెప్పలేము ఇంకా మోర్ పాలిష్డ్గా అనిపిస్తుంది నాకు నాకు ఒక వ్లాగ్ చేయాలి అంటే ముందే అన్ని షార్ట్స్ ప్లాన్ చేసుకొని ఆర్ నాకు ఎలా ఉండాలి వీడియో అన్నది నేను ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఇలా టైం లేనప్పుడే ఇట్లాంటి ర్యాండమ్గా క్లిప్స్ అన్నీ నేను యూనో అన్నీ కలిపి ఒక వ్లాగ్ లాగా తీయాల్సి వస్తుంది మోస్ట్లీ ఫెస్టివల్ టైమ్స్లో మీకు ఎలా ఇష్టమో చెప్పండి కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు నేను కూడా నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఐ ట్రై టు బీ మోర్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ప్లాన్డ్ వ్లాగ్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని ఎందుకంటే మీలో వ్లాగ్స్ ఎంజాయ్ చేసే సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా నాకు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా నేను
సేమ్ ఇదే దసరా టైంలో మేము కొత్తగా కార్ తీసుకున్నాము దసరా వ్లాగ్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ వ్లాగ్ నేను చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది నాకు ఒక డిఫరెంట్ నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట ఆ రోజంతా అప్పుడు ఎలా ఉన్నా అను ఇప్పుడు ఉన్నాను దెర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ సో సో మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ హ్యావ్ గాట్ అ బ్యూటిఫుల్ కమ్యూనిటీ మీరు అందరూ దొరికారు యా ఐ ఫెల్ రియలీ గుడ్ ఒకసారి ఆ మెమరీస్ అన్నీ డౌన్ ద లేని చూసుకుంటే ఈ పూజ అంతా అయిపోయాక మేము లంచ్ చేసి కొంచెంసేపు రిలాక్స్ అయ్యాము ఇంటికి వెనక్కి వెళ్ళేసరికి టూ థర్టీ అయింది పూజ చేసి నాకు గుర్తున్నంతలో నాకు తెలిసినంతలో మమ్మీ ఫాలో అయ్యే రిచువల్స్ అన్ని నేను కూడా ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేశాను అన్నీ ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్గానే చేశాను అని అనుకుంటున్నాను ఆబ్వియస్గా కొన్ని తప్పులు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు పెద్దవాళ్ళు లేరు కాబట్టి సో తప్పుల్ని పాయింట్ అవుట్ చేసి రాంగ్గా తీసుకోకుండా ఏదైనా కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి నేనైతే పూజలు అన్నీ చేసేసాను ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ హంగ్రీ టూ థర్టీ అవుతుంది టైమ్ ఇప్పుడే ఆయుధ పూజ అవన్నీ చేసి లోపలికి వచ్చాము సో ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను లంచ్ చేస్తాను ఈవినింగ్ ఇంకా మేము కివీని ఒక చిన్న డాగ్ పార్క్ ఉంటుంది మా దగ్గర అక్కడికి తీసుకెళ్లాము దానికి కూడా ఒక ఎన్వాన్మెంట్ చేంజ్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం వెళ్దాం వెళ్దామని కానీ వెళ్ళడానికి అవ్వ అవ్వట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ అవర్ స్కెడ్యూల్స్ సో ఇంకా ఫైనల్లీ ఈరోజు తీసుకెళ్దాము దానికి కూడా ఫెస్టివల్ అని చెప్పి తీసుకెళ్దాం బయట స్టార్టింగ్లో ఒక వీడియోలో చెప్పాను షార్ట్ వీడియోలో మోషన్ సిక్నెస్ ఉంది కివీకి అని ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కార్ అలవాటు అవుతుంది షీస్ ట్రైంగ్ టు సెటిల్ ఇన్ ఫైనలీ అండ్ ముందు రోజు స్నానం చెప్పించి ఈ షర్ట్ లాంటిది ఒకటి వేసామన్నమాట నేను చీన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను అది దానికి సరిపోలేదు ఇట్ లుక్ వెరీ ఫన్నీ అండ్ క్యూట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ కార్ రైడ్స్ ఇంకా ఎంజాయ్ చేసే అంత పెద్దది అవ్వలేదు అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే ఎప్పుడు దాని పక్కన ఎవరొకళ్ళు ఉండాలి లేకపోతే బాగా టెన్షన్ ఫీల్ అయిపోయి యాంగ్షియస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక విండోస్ డౌన్ చేసి అంటే గ్లాసెస్ డౌన్ చేసి ఉంచితే కొంచెం షీల్ ఫీల్ బెటర్ ఎందుకంటే బయటకు చూసుకుంటూ కొంచెం మర్చిపోతుంది అప్పుడు కూడా మనం పక్కన ఉండాలి ఇప్పుడు చాలా బెటర్ సీట్లో ఇలా కూర్చుంటుంది ఇంతకు ముందు అయితే యాంగ్షియస్గా ఫీల్ అయిపోయి అటు ఇటు తిరిగి కార్ సీట్లోకి ఎక్కి కిందకు దూకి అలా టెన్షన్ పడేది బట్ నావు లాట్ బెటర్ ఈ కార్ దిగాక ఇంకొక డిఫరెంట్ కివింగ్ చూస్తాం అనమాట మేము ఇక్కడ దాకా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటుంది దిగగానే జూమిస్ వచ్చేస్తాయి ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిగెడుతుంది ఇంకా దాంతో పరిగెత్తి పరిగెత్తి మనం అలసిపోవాలి కానీ షీ విల్ నాట్ గెట్ టైర్డ్ అలా ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ స్పెండ్ చేసి ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాం మేము మీకు కనుక ఈ బ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కనే బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను ఇలాంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నేను మీ అందరినీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్